C'est devenu, c'est devenu très emmerdant parce qu'après, je veux dire, quand il y a eu les, les... on était toujours, en... moi j'ai toujours tourné en, en film, hein. mais on a... quand on avait les, les répétiteurs vidéo, alors il y avait euh, euh, dix crétins qui étaient plantés devant les dix répétiteurs vidéo, qui étaient en train de regarder, et chacun mettait son gratte-ciel pour des plans qui duraient une demi-seconde. Oui, bien sûr. Alors, et comme on était arrêté parce que tout le monde devait voir, je sais pas quoi, mettre son gratte-ciel, dire, bon, s'il y avait des bouquins au fond de la pièce, euh, comme là, si j'avais des bouquins, là, il, il fallait qu'ils ils allaient voir les titres, si, comme si les gens avaient du temps d'aller regarder les titres des bouquins qu'il y avait, bon, et qui étaient flous en plus. Hein. Bon, alors, je veux dire, il y a tout un tas de gens, alors ça devient à un moment donné, une merde sans nom. Et c'est, c'est, je pense que cette histoire-là, d'ailleurs, va, va être le, le grand problème qu'il va y avoir avec les tournages en vidéo. Parce que si on, quand on tourne des films, alors on peut dire, est-ce que tourner par exemple en 8 mm ou en, en 70 mm, euh, est-ce que c'est, ou, ou en, en vidéo, en numérique, est-ce qu'il y a une différence il n'y a pas de différence, parce qu'une image, c'est dans une conception intellectuelle, bon, euh, il faut la fabriquer, bon, alors naturellement, chaque, chaque système a, a une petite nuance technique, mais je veux dire, le résultat final de l'image, de sa plastique, de, de sa géométrie, de son, de son cadre, et de, et de l'émotion qu'on veut lui faire naître, quelle qu'elle, quelle qu'elle soit, quel que soit le système qu'on utilise, reste le même. Je veux dire, il faut qu'il y ait un mec qui ait, qui ait envie de la créer. Comme dit Storaro, nous sommes des créateurs d'images. Bon. Mais, donc, euh, alors on peut dire en rigolant qu'on ne peut pas faire en, en 8 mm, on ne peut pas filmer les éléphants parce qu'ils sont trop gros pour entrer dans le 8 mm. Mais, mais par contre, ce qui est, ce qui est, ce qui est emmerdant, je veux dire, qui est euh, quelque chose qui va changer beaucoup. C'est-à-dire que d'abord, déjà, quand on est en cinéma, je veux dire, quand le chef opérateur a dit c'est bon, les autres, pour savoir, ils sont obligés d'attendre le lendemain qu'il y ait les roches. Bon, et on paye très cher l'opérateur qui a dit c'est bon, parce qu'on espère que le lendemain ça va être bon, qu'il ne s'est pas trompé, on <rire> des comptes, pour faire, la dire, pour faire toute sa lumière, etc. Bon, mais à partir du moment où maintenant on, on va tourner en vidéo, c'est-à-dire on va se retrouver pour un film classique avec des écrans en vidéo où les gens pourront voir ce qui se passe et toute une bande de crétins qui vont venir mettre leur grain de sel là-dedans, donner des idées, et pourquoi ce ne serait pas plus sombre, pourquoi ce ne serait pas plus rouge, pourquoi ce ne serait pas ceci. Et on va paumer les, ce que j'expliquais tout à l'heure, cette idée de continuité de, de film, où il y a entre 300 et 800 plans dans un film, et que ce n'est pas à n'importe qui de dire comment ça va se passer.